Yo, Charles Wilson aqui com a segunda parte do meu Let's Play do jogo Watch Dogs. Pessoal, como vocês podem ver, eu não estou exatamente onde eu parei na primeira parte, porque eu havia começado a gravar esse vídeo e infelizmente algo aconteceu e eu perdi mais ou menos uns 5 minutos, entre 5 a 10 minutos de gameplay. Foi o tempo de eu sair do esconderijo do Aiden e vim até a casa da irmã dele na festa de aniversário do sobrinho, foi coisa de 5 minutos mais ou menos de gameplay que eu perdi, eu perdi eu dirigindo o carro até chegar aqui, foi isso que eu perdi pessoal, então me desculpem por esses 5 esse minutos, eu realmente queria dar continuidade, mas algo aconteceu aqui no meu computador e eu perdi, então eu apenas saí do lugar e cheguei até aqui, foi isso que aconteceu pessoal, antes de eu continuar o gameplay Três coisas muito importantes, pessoal. A primeira, por favor, façam parte da comunidade Amigos do Charles no Facebook. É a comunidade aqui do canal no Facebook. Vocês podem seguir o canal pelo Facebook, assistir os vídeos, comentar, interagir comigo e com outros inscritos. Basta vocês darem um joinha na página do Facebook. O link está na descrição do vídeo. Se você já faz parte, muito obrigado. Se você não faz parte, faça parte. Amigos do Charles no Facebook. A segunda coisa, me sigam no Twitter, arroba Charles Bronson. Esse é o meu Twitter. Você também pode seguir o canal pelo Twitter. Não perde nenhum vídeo. Conversar comigo. O link também está na descrição do vídeo. Basta vocês clicarem. E a terceira coisa, por favor, ajudem na divulgação do vídeo. Deixa aquele seu... Like seu joinha no vídeo para ajudar na divulgação. Mas é isso, pessoal. Vamos continuar o Let's Play do jogo Watch Dogs. Como eu já falei, cheguei até a festa de aniversário. Na verdade, não é uma festa, né? Só a irmã dele e o sobrinho dele, o Jack. Você viu o Vigilante, imitando aquele cara que eles falam sobre na TV. Let me guess. Jack was o Vigilante. No, they were all the vigilantes, and I was the only villain, but I make a mean bad guy. <laughs> I gave him hell. I should have come earlier. I could have warned them. Don't mess with my sister. Então, essa Remember when you and mom were both sick as dogs, but Aiden. dad insisted his boy was going to have his birthday cake? That thing was an abomination. All burnt and lopsided. That was dad in a nutshell. He did a lot of ugly things, but it was always about family. <laughs> Listen to me, I'm rambling. E aquele dali é o sobrinho dele, o Jack. Desde o acidente que a a filha oh, really? do do Aiden, ah, falando sobre isso no final da parte passada, se eu não me engano, eu falei que a sobrinha, a, a sobrinha dele tinha sido morta. Pelo que eu entendi até agora, a sobrinha e a filha dele ah, foram mortos naquele acidente de carro. So e aqui está o sobrinho dele, Jack. Está para conversar com ele. Estresse é. pós-traumático. Listen, the police can trace this call. Hmm, don't oh. me. I know where you live. How are the locks on those doors? Who is this? Why are you calling? Do you feel safe, Nikki? O oh, louco. Tem um cara malucão ligando para ela. Não vai ficar barato, hein? Doesn't matter, just some stupid crank it happens. Do you think this is strong enough? Look, did you know his voice? Oh, Jesus, Aiden, just leave it. It's fine. It's fine? He thinks he can get inside. How do you know what he thinks? You're checking the locks. Look, I can handle this on my own. We do not need your help. Nikki, I can find this guy. Okay, look, Aiden, God, you have not changed at all. We do not need your help. Please stop trying to fix our problems. Every time you try, you just make things worse. Ooh. I better go. Yeah, I think that's a good idea. Tagging the Jack. Grown man making crank calls. Let's see how hmm. safe you feel when I trace your call. Então, vamos, vamos achar o, o sem verga. There you are. Já encontrou. 
damn it. He's on the move. Oh, man. Que sujo, cara. O cara do lado da casa dela, brigando pra ela. É nada, ô oh, louco! E aí, seu sem vergonha? Pilantra! Vários lugares aqui pra ir, cara. Olha o que são essas torres aqui. Multibanco. Ah, eu posso apostar. Hum, comprar os negócios. as informações sobre Chicago tem um negócio da torre né memórias cara tem um monte de coisa pra fazer Eu sou sempre 
a smart city. Exactly. Charlotte, what makes CTOS smart? A city is a complex web of infrastructure maintenance and upkeep. Water, power, security, sewage, and transit flow. The antiquated system had these operating on their own, with disconnect from the rest of the city services. CTOS brings these systems online, interconnecting them. Command centers monitor all of the services together. Thanks to CTOS, maintenance is easier and costs are lower. This makes the city efficient, as you say, but what about other issues? Safety, privacy. Let's talk about privacy for a moment. Eu well, tô precisando de atenção na conversa em rádio, pessoal. For instance, citizens can opt into our integrated health services, where their medical records are available only to them and their health care provider. So only my doctor can see it, right? And only with your permission. All perfectly private. We have to take another short break. É interessante esse, esse sistema, esse CTOS. Tudo é conectado. Deixa eu parar o carro aqui. Vamos ver qual que é. Se o CTOS dobla seus guardas, eu vou melhor dobla minhas armas. Aham. How you doing? If you have any questions, just let me know. Caraca, uma pancada de arma, hein? Dá até pra ameaçar o cara, olha só. Não vou ameaçar ninguém, né? Eu deveria ter comprado essa, né, cara? Caramba, tem arma pra caceta. Eita, quanta arma. 600. Thanks so much, now. Over the past few weeks, CTOS centers throughout Chicago have increased security due to several attacks from activist hacker group DeadSec. When asked about security changes, Bloom spokeswoman Charlotte Gardner was decisive. Chicago's safety is paramount, so we've hired private security for every CTOS control center. These highly skilled peacekeepers have trained in the most dangerous regions of the world. In fact, Ms. Gardner, these peacekeepers you refer to are military mercenaries, many with criminal records, isn't that true? Indeed, they've served time in the military, but we should hardly reject our brave soldiers for proudly serving their country, should we? Our CTOS network is well protected, and that gives Chicago citizens the comfort they deserve. That was Bloom spokeswoman Charlotte Gardner discussing CTOS security. I was looking for the Procurando caixa eletrônico ali do lado. Nossa, pelo jeito está dentro do negócio. Chega até aqui para ver o que é isso. Não é aqui. Só para ver o que é isso. que você vê descobre mais sobre Chicago e deixa mensagens para outros jogadores bacana cara Tem um, um jogo ali cash run o historial recolhe o rastro de moedas de ouro como jogar recolhe mais depressa possível para ganhar vezes especiais o 
ver como é que é, como é que funciona. Ai, caramba. Ai, caramba, olha isso, cara. Ai, caceta. Como se ele estivesse dentro do computador, né? <risos> que parada, cara. Pega, pega. Oh. <risos> ai, ai, ai. Que... Que loucura, cara. Cadê o outro? <risos> que parada, cara. Dá até um. Muda até o visual do jogo, né? Dá até um tapa no gráfico. Como se não fosse real. Vamos ver quanto é que vai dar aí. Caraca, grande circuito, hein? Esse aqui é a última. <risos> Ai, caceta. Aí volta ao normal. Quanto eu ganhei, será? Deixa eu ver quanto eu ganhei. Não dá pra ver, cara. Ah, vou cantar assim. Não, não ganhei nada. Se é a experiência. Ai, vamos chegar até o... Chega até o pico. Ah, tem uma moto me esperando. Vai, hein? Que é o do cara? Publicou foto. Ô, louco, cara. Dá pra hackear esse pilantra aqui, não? 
parada, então eu tenho que entrar aqui dentro agora. Muito bem, pessoal, essa foi a segunda parte do meu Let's Play do jogo Watch Dogs. Jogo massa, massa mesmo. Muito, muito bacana. Esse negócio de você hackear, ver... Aqui é esse cara. <risos> Já ganhei 640. Supervisor de, fra... de faturação. Opa! Opa, parece que vai rolar um negócio aqui, ó. Ah, ela tá soltando um... Ela tá mandando mensagem. É assim que você... É assim que você encontra os crimes, né, cara? Hackeando. Que incrível. Muito bem, pessoal. Essa foi a segunda parte do meu Let's Play. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, não deixe de avaliar o vídeo. Clique no like, clique no gostei. Fazendo isso, vocês ajudam o vídeo a ser divulgado e o canal a crescer. Então, por favor, ajude na divulgação. Não perca a próxima parte. Próxima missão. Tem que entrar aqui, invadir esse, esse lugar e descobrir quem é que tá fazendo aquelas ligações pra família, pra irmã dele, né? Descobrir quem tá por trás disso. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a todos e até a próxima parte. Peace!